நம்ம ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் டாட் காம்ல பிரான்சைசி பிசினஸ் பார்ட்னர்ஷிப் ஆஃபர் பண்ணிருக்காங்க ஜஸ்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் டு டென் லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி உங்க ஏரியால ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் டாட் காம் ஓட ஷோரூம் ஓபன் பண்ணிடலாம் ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ் விசிட் டபிள்யூ 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 டாட் ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் டாட் காம் சிறகடிக்க ஆசை ஜனவரி இருபத்தி மூன்று முதல் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு ஒன்பது முப்பதுக்கு உங்கள் விஜயில் முப்பத்தி ஓரு வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த பணியில சேர்ந்தேன் அப்ப தமிழ்நாட்டுல முதல் பெண் டிஎஸ்பி நாங்க கொண்டாடுனாங்க அதெல்லாம் இருந்தது பாதுகாப்பு இல்ல பாதுகாப்பு இல்லன்னு மெட்ராஸ்ல பயமுறுத்தி பயமுறுத்தி அனுப்புனாங்களா எங்களை பெண் டிஎஸ்பி அப்படிங்கறது அந்த ஒரு அந்த முதல்ல வந்ததுக்காக தான் எனக்கு சொல்லணும்னு நான் சொன்னே ஒழிய எந்த பணி வேறுபாடும் கிடையாது பணி நேரத்துல வேறுபாடு கிடையாது ஊதியத்துல வேறுபாடு கிடையாது என்ன ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா திருமண சந்தையில உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் காலேஜ்ல நீங்க ஃப்ரீயா ஜாலியா இருந்தீங்கன்னா அதுக்கு பேர் ரவுடி தனம் ரவுடியா இருக்கிற ஒரு பையனை ஜாலியா இருக்காம்பாங்க வார்த்தை பிரயோகங்கள் அது மாதிரி பெண்களுடைய வரலாறு எப்பவுமே வந்து இந்த மாதிரி எங்க வாய்ப்பு கிடைக்கும் போதெல்லாம் மட்டம் தட்டுறதுக்கு ஒரு ஒரு டீம் இருக்கு அடுத்த ஒரு மனைவிக்கு வந்து அந்த அறிவு இருந்தா ரசிப்பாங்களே ஒழிய தன்னுடைய மனைவி ரொம்ப ஒரு படித்த மேதாவியாக இருந்து வரக்கூடியத ஏத்துக்கிறக்கூடிய ஆண்களை இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் பாக்கல இன்னைக்கும் இருக்கிற நிறைய பெண்கள் அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க பெண்களுக்கு பெண்களே எதிரியா இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை கூட இருக்கு அஹ் அதுதான் சமுதாயம் மாறணும் மாறணும் நம்ம சொல்றோமே தவிர தன் வீட்டு பெண்ணுக்கு ஒரு நீதி அடுத்த வீட்டு பெண்ணுக்கு ஒரு நீதி பிஸ்டல் எடுத்துட்டு ஒரு பதிமூணு ரவுண்ட் சேர்ந்தா பதிமூணு பேரை கொண்டலாம் அப்படின்னு தைரியம் இருக்கும் அப்போ நம்ம மாதிரி ஒரு வீட்டுல இருந்து நம்ம ராத்திரி வரோம் வெளியில கொலையை பார்த்து கண்ணை ஓடிட்டு ஓடின காலம் போக நம்ம கொலையை போய் நேர பாக்குறோம் அப்படிங்கறதுனா ஒரு தைரியம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் பெருமையை கொடுத்துட்டே இருக்கும் மேல வரும்போது என்ன நினைக்குதுன்னா அந்த பிரமிட் நேரம் ஆகும் போது எதுக்கு ஒரு பெண்ணை கொடுத்துக்கிட்டு அவங்களும் வந்து ஒரு ஐம்பது வயது ஐம்பத்தைந்து வயது ஐம்பத்தாறு வயதுல இருக்கிறவங்கள வந்து எதுக்கு வந்து நம்ம உயர்ந்த பதவிக்கு கொண்டு போகணுங்கிற எண்ணம் வருதோ அப்படிங்கிற எண்ணம் எனக்கு எனக்கு இப்போ ஒரு சந்தேகம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு எந்த இடத்துலயுமே நீங்க பாருங்க பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கறது இருந்தா கூட அந்த பெண்களை முன்னிறுத்தி ஒரு வேலை நடக்குதா அப்படின்னா இன்னும் சொசைட்டி வந்து அப்படி ஒண்ணு மாறிடல பெண்களே மாறல இது நம்மளால முடியுமாங்கிற ஒரு தயக்கமும் சந்தேகமும் இருக்கு அதுல ஒரு விஷயம் நாங்க போலீஸ்ல மட்டும் நாங்க எல்லாம் மாறிட்டோம் நீங்க எந்த ரோல் கொடுக்குறீங்களோ அத என்னை விட கூட நல்லா செய்யக்கூடிய நிறைய பெண் அதிகாரிகளை நான் பாக்குறேன் இன்னைக்கு நம்ம கூட நிறைய விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கு இருக்காங்க கூடுதல் காவல்துறை இயக்குனர் இருப்பு பாதை வனிதா ஐ பேசவங்க வணக்கம் மேம் வணக்கம் அடிப்படையில் நீங்கள் வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர் கரெக்டாக ஸோ அப்படி இருக்கும்போது காவல்துறை மேலே உங்களுக்கு வந்து எப்படி ஈர்ப்பு வந்தது எப்படி உங்களோட பயணம் ஸ்டார்ட் ஆச்சு டெய்லி வந்து எனக்கு மக்களோட வேலை செய்யணுங்கிற ஒரு ஆர்வம் இருக்குங்கிறது அங்கே நான் பார்த்தேன் ஒரு 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 சிஸ்டம் வச்சு தட்டிகிட்டு இருக்கிறது என்னால் முடியவே முடியாது அப்படி வரும்போது என்ன ஆச்சுன்னா சரி எழுதலாம் யூபிஎஸ்சி அப்ப அப்ப அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணேன் இங்கே ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் இன்ஸ்டியூட்னு ஒன்று இருக்குது அதில் ஜாயின் பண்ணேன் அந்த இந்த இதில் வந்து அனுபவத்தில் ஜாயின் பண்ணேன் வேலையை ரிசைன் பண்ணிவிட்டேன் குரூப் ஒன்று எழுதணும் அறுபது பேரும் அது எங்கள் செட்டில் அறுபது பேரில் நாலு பேர் கிளிக் ஆனாங்க அப்புறம் அதில் நாலு நான் ஒருத்தி அப்புறம் நாலு பேர் மெயின் எழுதணும் அப்புறம் அதில் ரெண்டு பேர் தான் கிளியர் ஆனோம் அப்புறம் ரெண்டு பேர் இன்டர்வியூ போனோம் நான் மட்டும்தான் செலக்ட் ஆனேன் இப்போ செலக்ட் ஆகும்போது எனக்கு என்ன வந்துருச்சுன்னு கேட்டால் ஆப்ஷன் கொடுக்கும்போது தான் எனக்கு தெரியும் டிஎஸ்பிங்கிறது அது வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் இல்லைங்கிறதே இட்ஸ் அ நியூஸ் எனக்கு அது வெறும் அது மேல் டாமினேட்டட் ஏரியாவாக இருந்தது பட் அதுக்கு முதல்ல எயிட்டி நைனில் அந்த அப்போ கலைஞர் ஆட்சியில் தான் இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க தேர்ட்டி பர்சன்ட் ரிசர்வேஷன் ஃபார் விமன் அப்படின்ட்டு அது எனக்கு அந்த அங்கே வந்து ஆப்ஷன் எழுதி கொடுக்க சொல்லும்போது பார்த்தேன் இப்போ காவல் துணை கண்காணிப்பாளராக முதல் முதலாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு அது மேலே ஒரு ஆர்வம் வந்தது நான் வந்து அதை சூஸ் பண்ணேன் ஏன்னா வந்து எனக்கு டெப்டி கலெக்டராக போகணுன்னு முதல்ல சொல்லியிருந்தாங்க கமர்ஷியல் டாக்ஸஸ் போகணுன்னு சொல்லியிருந்தாங்க எனக்கு அங்கே போனோன்னா அந்த போலீஸ் ஜாப் மேலே கொஞ்சம் அந்த போலீஸ் எக்ஸ்போஷர் வேறு கொஞ்சம் கிடச்சிருச்சா இந்த கமிஷனர் ஆஃபீஸ்லலாம் அது ஒன்று எனக்கு முதல் முதல்ல தமிழ்நாட்டில் நம்ம பெண் டிஎஸ்பியாக வரணும்னு வந்தேன் நான் தான் முதல் பெண் டிஎஸ்பியாகவும் வந்தேன் ஒரு ஐந்து வருடங்கள் தனியாகவும் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரு இப்போ வந்து எனக்கு அடுத்து வந்து இப்போ ஐஜி வந்து ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு தான் வந்தாங்க அது ஒரு பெரிய அனுபவமாக இருந்தது ஒன்று ரெண்டாவது இந்த பாதுகாப்பு இல்லை பாதுகாப்பு இல்லைன்னு மெட்ராஸில்
அப்போ இருந்த டிஜிபி வந்து திரு ஸ்ரீபால் அவர் தான் வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு அனுபவமாக கொடுத்தது என்னுடைய என்னை வந்து ஒரு ஒரு இடத்துலையா ட்ரை பண்ணது அப்புறம் திரு வால்ரு தேவாரம் அவங்க ரெண்டு பேரும் அப்போ நாங்கள் வரும்போது இருந்த அதிகாரிகள் ஸோ எனக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கெயின் பண்ண வச்சாங்க திருநெல்வேலிக்கு முதல்ல போன போலீஸ் அதிகாரியும் நான் தான் ஏன்னா அப்போ வந்து காவல்துறை கண்காணிப்பாளர்கள் எங்கேயுமே கிடையாதுன்னா மட்டும் தானே திருப்பூரில் ஏன் அந்த முதல் கமிஷனர் அது நம்ம மாண்புமிகு தமிழக முதல்வர் இப்போ உள்ள முதல்வர் வந்து கொடுத்த அந்த வாய்ப்பு வந்து முதல் கமிஷனராக கொடுத்தாங்க பட் அப்போ வந்து எனக்கு அந்த திருநெல்வேலி ராமநாதபுரம் சிவகங்கை மதுரை இதிலெல்லாம் வந்து என்னை போடலாங்கிற தைரியம் வந்து அதிகாரிகளுக்கு வந்தது அந்த எனக்கும் அந்த அந்த மாதிரி விஷயங்களை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ண முடிஞ்சது அப்படிங்கிறதுனால வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த போலீஸ் வந்து கொஞ்சம் ரத்தத்திலேயே வந்த மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன்னா ஆஃபீஸர் சப்போர்ட்டு ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸு நிறைய கொலை கொள்ளை நடக்கும் அப்போது நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க மதுரையிலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பீரியடில் நிறைய கொலை கொள்ளை அந்த மாதிரி கூட்டு கொள்ளை அது மாதிரி கம்யூனல் மர்டர்ஸு அந்த நைன்ட்டீஸில் நான் சொல்கிறது வந்து நைன்ட்டி ஒன் டு அந்த நைன்ட்டி சிக்ஸ் பீரியடில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய நடக்கும் ஸோ எல்லா இடத்துலையும் என்னை நம்பி பொறுப்பை வந்து கொடுத்தாங்க அதிகாரிகள் கொடுத்தாங்க எந்த விதமான ஆண் துணையும் நான் வச்சுக்க மாட்டேன் நான் ஆஃபீஸர்னா ஆஃபீஸராக தான் போவேன் நான் வந்து பெண் அதிகாரியாக இன்றைக்கு வரைக்கும் நான் என்னை உணர்றதில்லை அதிகாரினா அதிகாரம் உங்களுக்கு வந்து இன்சிக்னியா கொடுக்குது ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் அதே தான் கொடுக்குது எதுக்கு நம்ம வந்து ஒருத்தரை டிபெண்ட் பண்ணி வேலை பார்க்கக்கூடாதுன்னு தான் அந்த வேலைக்கு வர்றோம் இங்கே வந்து நம்ம பெண் அதிகாரின்னு ஒருத்தரை சார்ந்து இருக்காமல் டே ஒன்ல இருந்தே வித் த சப்போர்ட் ஆஃப் மை சுப்பீரியர் ஆஃபீஸர்ஸ் ரொம்ப கிரேட் ஆஃபீஸர்ஸ் அது வந்து அந்த அந்த நம்பிக்கை வந்து அவங்களுக்கு எப்படி வந்ததுன்னு தெரியல அது எனக்கு கொடுத்தாங்க அது இன்னைக்கு வந்து நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இருந்ததுனால இவ்வளோ நாள் அது போயிடுச்சு அதுதான் காவலர்னு வந்து ஆணை சொல்லிடுவாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஆண்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு பிரிவினை கொடுக்கறது கிடையாது ஆனால் வந்து பெண் காவலர் பெண் காவல் அதிகாரி அப்படின்றது எதுக்கு நம்ம வந்து டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து உங்களோட அந்த ஒரு கருத்து அந்த ஒரு கொஷனிங் வந்து அங்கே நிறையா பார்த்தது உண்டு ஸோ அது வந்து எப்படி மேம் டிக்ரீஸ் பண்ணுறது அந்த மாதிரியான வந்து ஒரு சொல்லாடல் எப்படி வந்து நம்ம நம்ம சொசைட்டியில் வந்து சமயத்தா புறையோடி போன விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது ஆணுக்கான ரோல் இது தான் பெண்ணுக்கான ரோல் இது தான் அப்படின்னு மைண்டில் வந்து ஒரு ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்குது அதை மீறுறவங்கள வந்து அவ்வளோ ஈஸியாக இந்த சமுதாயம் ஒத்துக்காது ஏன்னா பெண்ணுனா ஒரு டீச்சர் வேலைக்கு போகலாம் பேங்கிங் ஜாப் போகலாம் அந்த மாதிரி நிறைய இவங்களே மைண்டில் வச்சுருக்காங்க ஏன்னா நீங்கள் வீட்டில் உள்ள பணிகள் அப்படிங்கிறது பாதிக்காத அளவு ஒரு பெண் வேலைக்கு போனால் பரவாயில்ல அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்குது அந்த வேலைக்கு போகிறது எதுக்கு நீங்கள் போகணுன்னா உங்களுடைய சம்பாத்தியம் வந்து அந்த வீட்டை முன்னேற்றுறதுக்காக இருக்கணும் நீங்கள் அதை போய் வாங்கிட்டு உங்கள் சுயமாக நீங்கள் செலவழிக்கிறதுக்காக இருந்ததுன்னா பெட்டர் நீ வேலைக்கு போகாமல் இருன்னு சொல்லக்கூடிய மனப்பாங்கு இன்றைக்கு வரைக்கும் இருக்குது இப்போ நான் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு முப்பத்தி ஓரு வருடங்களுக்கு முன்னாடி இந்த பணியில் சேர்ந்தேன் அப்போ தமிழ்நாட்டில் முதல் பெண் டிஎஸ்பின்னாங்க கொண்டாடுனாங்க அதெல்லாம் இருந்தது பெண் டிஎஸ்பி அப்படிங்கிறது அந்த ஒரு அந்த முதல்ல வந்ததுக்காக தான் எனக்கு சொல்லணும்னு நான் சொன்னே ஒழிய எந்த பணி வேறுபாடும் கிடையாது பணி நேரத்தில் வேறுபாடு கிடையாது ஊதியத்தில் வேறுபாடு கிடையாது எதுவுமே கிடையாது இந்த பெண்ணாக வந்ததுனால என்ன ஒரு கஷ்டம் இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திருமண சந்தையில் உங்களுக்கான வாய்ப்புகள் குறையும் நீங்கள் எப்போல்லாம் நீங்கள் சேலஞ்சிங்கான ஜாப் எடுக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு கல்யாண வாழ்க்கையில் வந்து ஒரு சங்கடங்கள் வரும் அது நான் முப்பது வருடமாக பார்க்குறேன் இன்னும் கூட வருது நிறைய பேருக்கு அந்த மாதிரி வருது இது எப்போ மாறும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றுறதுக்கு பெண்கள் முயற்சி செய்யணும் நம்ம வந்து முதல்ல வந் கொஞ்சம் நம்ம உரிமைகளை பற்றி பேசக்கூடிய இடத்துல கொஞ்சம் கடமைகளையும் பேசணும் பெண்களும் அது கொஞ்சம் முன் வரணும் ஏன்னா நமக்கு அடுத்தவங்களுக்கு நம்ம பாதை போட்டுட்டு போகிறோம் அப்போ நம்ம வந்து ஒருத்தரை முன்னோதரணமாக எடுக்கும்போது ஐயோ அந்த பொண்ணு மாதிரி ஆயிராதன்னு சொல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு நம்ம கொஞ்சம் முயற்சிகள் எடுக்கணும் இந்த ஒரு ஆவரேஜாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆண் அதிகாரிக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பு வந்து ஒரு பெண் அதிகாரிக்கு கிடைக்கிறதில்ல அது இன்றைக்கும் இருக்குது ஆனாலும் அது முடியும்னு நம்பக்கூடிய சமுதாயம் இன்னும் இருக்குது ஆண் எவ்வளோதான் வந்து காலேஜ் படிக்கும்போது நான் விளையாட்டாக சொல்லுவேன் எங்கள் பாய்ஸ்ட்டை சொல்லுவேன் நான் இன்ஜினியரிங்லேயும் நான் படிக்கும்போது ஃபஸ்ட்டு பேட்சாக தான் போனேன் ஒரு எட்டு கேர்ள்ஸ் தான் இருந்தோம் அப்போது அப்போது நான் பையன் கிட்ட சொன்னேன் நீங்கள் ஜாலியாக நம்ம ஜாலியாக இருந்தால் அதை ரவுடித்தனம்னு சொல்லுவாங்க
அவங்க வந்து எந்த சமுதாயத்துலேருந்து வரக்கூடிய ஆண்களால் அப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அவங்க மதர்ஸ் வந்து ஒரு மாதிரி ட்ரெடிஷ்னல் ரோலில் இருந்து வந்திருக்கலாம் ஒரு பெண்ணால் இது முடியாது முடியாதுன்னு சொல்லி அவங்கள வளர்த்துருந்துருக்கலாம் அப்போல்லாம் புக்கில் போடுவாங்க தெரியுமா அம்மா வந்து சமைக்கிறாங்க அப்பா வந்து வேலைக்கு போகிறாங்க அதை தான் அணை கூட பேசினேன் ஈன்று புறந்திருதல் தாயின் கடனே சான்றோன் ஆக்குதல் தந்தையின் கடனேன்னு சொல்லி அந்த ஒரு ரோல் வந்து நமக்கு சொல்லும்போது இது என்ன நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோல்லேருந்து இவங்க மாறுபட்டு வர்றாங்க எப்படி இவங்க பெர்ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற சந்தேகம் இன்னும் வந்து எல்லா இடத்துலையும் இருக்குது இத்தனை வருடம் முப்பத்தி ஓரு வருடங்கள் முடிந்த பிறகு கூட அந்த சந்தேகங்கள்லாம் தொடரத்தான் செய்து போராடத்தான் வேண்டியதற்கு போராடிட்டு தான் இருக்கும் ஏன்னா இது எப்போ மாறும் அப்படின்னா எப்போ மாறும் அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா மாற்றம் மனசுலேருந்து வரணும் தூங்கினா எழுப்பலாம் எல்லோரும் தூங்குற மாதிரி நடிக்கிறாங்க அதனால் சொசைட்டி அஸ் சச் வந்து மாற தான் செய்யுது உங்களை வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா உங்களுடைய உழைப்போ அழகோ அறிவோ திறமையோ அது ஆணுக்கு ரொம்ப சரியாக இருக்கிற நேரம் வரைக்கும் உங்களுக்கு அந்த உரிமையெல்லாம் கிடைக்கும் அது நீங்கள் உங்களுக்கான ஒரு விஷயமாக இருக்கும்போது சொசைட்டி அதை புரியாத மாதிரி தான் நடிக்கும் நம்ம இது கூட தான் வாழணும் இதுல இருந்து தான் மாத்தணும் அவ்வளோதான் இந்த இந்த பொண்ணு வந்து போலீஸ்ல இருக்கா எது எப்படி வந்து நம்ம நம்பி வந்து பொண்ணு தர்றது எப்படி வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரியே தான் நானும் சொல்றேன் ஸோ அப்படி எல்லாம் எப்படி மேம் அதெல்லாம் நீங்க டேக்கிள் பண்ணி வந்தீங்க ஆக்சுவலா எனக்கும் பிரச்சனைகள் தான் வந்தது இருந்தது இருக்கு நீங்க வந்து நான் இந்த இடத்துல நான் பெரியார கோட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா அப்போ நான் அண்ணா நகர் இன்ஸ்டியூட்டுக்கு படிக்க போகும்போது ஒரு பெரிய ஃப்ளெக்ஸ் இருக்கும் அதை நான் பார்ப்பேன் திருமணம் என்பது ஒரு பெண்ணின் வாழ்வில் இறுதி இலக்கு இல்லை பெண்கள் வெறும் குழந்தை பெறும் இயந்திரம் இல்லை நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் தெருவில் போகிற இந்த ஃப்ளெக்ஸு அந்த இதெல்லாம் வந்து சும்மா பேருக்கு வைக்கிறாங்கன்னு அது நம்மளை அறியாமல் சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் போகுது ஸோ எனக்கு வந்து இந்த போலீஸ் வேலை எடுக்கும் போதே எனக்கு என்ன தோணுச்சுன்னா சரி திருமண சந்தையில் நம்ம விலை போக மாட்டோன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா யாருமே ஒரு காவல் பயிற்சி கல்லூரியில் வந்து தங்கள் வீட்டுக்கான மருமகளை தேடி எடுத்து கொண்டு போக மாட்டாங்க ஏன்னா பெண்ணுக்கு முதலைங்க அறிவு இருந்தாலும் அது நம்ம அந்த ஒரு அழகான ஒரு பாட்டு தான் பாரதியார் பாட்டு தான் ஞாபகத்துக்கு வருது பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான் பூவி பேவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன் மண்ணுக்குள்ளே சில மா மூடர் நல்ல மாதர் அறிவை கெடுத்தார்னு இவங்க எதுக்கு கெடுத்து வச்சுக்கிறதுனா அது வந்து டேமிங்னு வச்சுக்கிறாங்க ஒரு மாட்டை பழக்கிற மாதிரி ஆட்டை பழக்கிற மாதிரி பெண்களை இப்படி பழக்கிட்டா இந்த குடும்பம் என்கிற அமைப்பு இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் மேரேஜ் வந்து இந்த குடும்பம் என்கிற அமைப்பை காப்பாற்றணும் அப்படிங்கிறது வந்து காலகாலமாக நமக்கு சொல்லிட்டு வந்திருக்காங்க அதுதான் கற்புங்கிறோம் அதுக்கு தான் இந்த கற்புங்கிற கான்செப்டு உடையில் மாற்றங்கள் வர்றதை வந்து அவங்க உடனே ஏற்றுக்கிறது கிடையாது கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் மாறிட்டு வருதே ஒழிய முழுமையாக எங்கேயுமே மாறலை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் வந்து நாகரிகங்கிற போர்வையில் ஆண்கள் செய்கிற தப்பை செய்கிறாங்களே ஒழிய உண்மையான சுதந்திரம் என்னென்னு பெண்களுக்குமே புரியலை இன்றைக்கும் நினச்சதை பேச முடியலை இன்றைக்கும் நினச்சதை செய்ய முடியலை ஒன்று விதி மீறுறாங்க ஆண்கள் செய்கிற தவறுகளை செய்கிறாங்க அதை வந்து நாகரிகம்னு நினைக்கிறாங்க கன்சர்வேட்டிவ் சொசைட்டி அப்படின்னா இப்போ நாங்கள்லாம் ஒரு கன்சர்வேட்டிவ் பேக் பேக்ரவுண்ட்லேருந்து தான் வந்தோம் உண்மையான சுதந்திரத்தை நான் அனுபவிக்கணும்னு நினச்சேன் நான் நினச்சா அதை நான் பேசுவேன் உங்கள் நீங்கள் தவறு செஞ்சால் நான் நேராக கேட்பேன் இதெல்லாம் நான் உண்மையான சுதந்திரம்னு நினைக்கிறேன் இந்த இந்த கல்வி கொடுத்த தைரியம் வந்து நான் கேட்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் சில சமுதாயங்களில் குறிப்பாக இந்த சமுதாயங்களில் இருக்குது பிராமண சமுதாயங்களில் மனசில் பட்டதை ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசிக்கிறக்கூடிய ஒரு ஒரு வாய்ப்பு கூட இருக்குது இப்போ எங்களை மாதிரியெல்லாம் வந்து பிற்படுத்தப்பட்ட ஜாதியிலெல்லாம் அதுக்கான வாய்ப்புகள் ரொம்ப குறைச்சல் பட் எங்கள் அப்பா அம்மா படிச்சிருந்ததுனால எங்கள் அம்மா அப்பா இது மாதிரி எங்களை ஊக்குவித்ததுனால நிறைய புஸ்தகங்கள் வாங்கி கொடுத்ததுனால சுயமாக சிந்திக்க கற்றுக் கொடுத்து சுயமாக பேச கற்றுக் கொடுத்து அதெல்லாம் பண்ணதுனால உண்மையிலேயே வந்து என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கல்யாண வாழ்க்கை இல்லைன்னா என்ன அப்படிங்கிற எனக்கு ஒரு எண்ணம் வந்தது கல்யாண வாழ்க்கை இல்லைன்னா என்ன எனக்கு கை கை சரியாக தான் இருக்குது கால் சரியாக தான் இருக்குது மூக்கு சரியாக தான் இருக்குது எல்லாம் சரியாக தான் இருக்குது ஆணுக்கு வேணுங்கிறது ஒரு பெண்ணுடைய உடல் இன்றைக்கு வரைக்கும் அது பெண்ணுடைய அறிவை வந்து எந்த ஆணும் விரும்பி வர்றத நான் பார்க்கல அடுத்தவர் மனைவிக்கு வந்து அந்த அறிவு இருந்தால் ரசிப்பாங்களே ஒழிய தன்னுடைய மனைவி ரொம்ப ஒரு படித்த மேதாவியாக இருந்து வரக்கூடியதை ஏற்றுக்கிறக்கூடிய ஆண்களை இன்னைக்கு வரைக்கும் நான் பார்க்கல இன்னைக்கும் இருக்கிற நிறைய பெண்கள் அந்த கஷ்டத்தை அனுபவிச்சுட்டு தான் இருக்காங்க இன்னைக்கும் அந்த காவல்துறையில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு பல பேருக்கு திருமண வாழ்க்கை வந்து கேள்விக்கு
அடுத்த வீட்டு பெண்ணுக்கு ஒரு நீதி அப்படிங்கிறது இப்போ சமுதாயத்தில் ஒரு டபுள் ஸ்டாண்டர்ட் இருக்குது பொண்ணு வேலைக்கு போகும்போது இப்போவும் இன்றைக்கி வர க கடைசியாக வந்த டிஎன்பிஎஸ்சியில் கூட டிஎஸ்பி வாஷ் நா நாட் அ நேச்சுரல் சாய்ஸ் ஃபார் விமன் சரி வரலாம் அப்படின்னு தான் வந்திருக்காங்க நிறைய பேர் டிப்டி கலெக்டர் கிடைக்கலனா டிஎஸ்பி வரலாம் டிஎஸ்பியே கிடைச்சா கூட மறுபடியும் டிப்டி கலெக்டருக்கு எழுதணும் இல்லை யூபிஎஸ்சியில் எழுதணும் அந்த மைண்ட் செட் இன்றைக்கி வரைக்கும் இருக்கே பட் நான் வந்து அதை சூஸ் பண்ணி வர்றதுக்கான ஒரு அப்ரிங்கிங் எங்கள் வீட்டில் இருந்துச்சு ஸ்கூலிங் நல்லா இருந்தது அந்த அந்த அமை அந்த மற்ற சுற்றி இருந்த எல்லாமே நல்லா இருந்தது ஆனால் கல்யாணம்னு வரும்போது அடுத்த வீட்டு பையனை தானே கல்யாணம் பண்ணோம் அப்போ வந்து அங்கே வந்து சில சங்கடங்கள் இயல்பாக வரக்கூடிய சங்கடங்கள் வந்தது எதுவும் உங்களை பாதிச்சிச்சா அப்படின்னு கேட்டால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இல்லை அங்கே தான் நான் மற்ற பெண்கள்லேருந்து கொஞ்சம் வேறுபடுறேன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ வரக்கூடிய பெண்கள் கூட இந்த கல்யாணத்தை நல்லா கொண்டு போகணுன்னா கொஞ்சம் கூட விலை கொடுக்க வேண்டியிருக்கு எல்லா துறையிலையுமே ஐடிலேயுமே இப்போ நீங்கள் குறிப்பாக இப்போ ஜேர்னலிசம் சொல்கிறீங்க நீங்களுமே கொடுக்க வேண்டி வரும் ஒரு அந் அதுக்குள்ளே ஃபிட்டின் ஆகணும்னா யூ லவ் டு பே ஹெவி ப்ரைஸ் அது இருக்குது அது அது கொடுத்தா ஆகணும் வேறு வழி இல்லை சொசைட்டி மாறுங்கிற நம்பிக்கையில் தாம்மா போகிறோம் மாறலைன்னா சொசைட்டி அதுக்கான விலை கொடுக்கும் இப்போ கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு சொசைட்டி உண்டா இல்லையா இப்போ சொசைட்டியும் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அதை இந்த இந்த இதை ஏற்றுக்கலைன்னா ஒரு காலகட்டத்தில் சொசைட்டி அதுக்கான விலையை கொடுக்கும் இப்போ அவங்க காம்ப்ரமைஸ் பண்ணுவாங்க மென் வருவாங்க ஆமாம் இன்லாஸ் வருவாங்க அந்த மாற்றங்கள் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நாளாகும் ஆனால் வரும் மேல் டாமினேட்டட் சொசைட்டி நம்ம இருக்கிறதும் சரி நம்ம நாடும் சரி அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி வந்து நம்ம ஒரு இந்த மேல் டாமினேட்டட் சொசைட்டி அப்படிங்கிற விஷயத்தில் வந்து அகப்பட்டுக்கிட்டோம் அப்படி இருக்கும்போது வந்து நீங்கள் காவல்துறையில் ஆரம்ப காலத்தில் சில விஷயங்கள் வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இல்லையா அதை பற்றி சில விஷயங்கள் சொல்லுங்கள் இருந்தது ஆக்சுவலாக நான் காவல்துறையை பற்றி சொல்லணுன்னா நான் உயர்வாக தான் சொல்கிறதுக்கு எனக்கு இருக்குது ஏன்னா நான் சொன்னேன் இல்லையா எனக்கு உயரதிகாரிகள் நல்லா இருந்தாங்க நல்ல வாய்ப்பு கொடுத்தாங்க எனக்கு வாய்ச்ச முதல்ல எனக்கு வந்த எஸ்பி டிஐஜிலாம் வந்து ரொம்ப வந்து ஒரு ஒரு மிக என்ன சொல்கிறது உயர்ந்த மனிதர்கள் அப்படி தான் நான் சொல்லணும் ரெண்டாவது கீழே இருக்கக்கூடிய காவலர்கள் ஆய்வாளர்கள் சார்பு ஆய்வாளர்கள்லாம் வந்து உங்களை ஒரு பெண்ணாக பார்க்கவே மாட்டாங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் வந்து பல சினிமாவில் காமிக்கிற மாதிரி ஒரு மோசமான இடம் கிடையாது அங்கே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கம்ஃபர்டபுள் ஃபீலிங் கொடுப்பாங்க ஒரு பெண்ணுக்கான இடம் வந்து அங்கே இருக்குது ரொம்ப மரியாதையாக நான் அதை இன்றைக்காவது பார்த்திங்கன்னா அங்கங்கே நிறைய ஐஜி டிஐஜி டிஐஎஸ்பிலாம் இருக்காங்க நான் வந்த காலத்தில் நான் மட்டும் எனக்கு முன்னாடி ஒரு நாலு பேர் தான் திலகவதி மேடம் இருந்தாங்க லத்திகா மேடம் இருந்தாங்க அர்ச்சனா மேடம் இருந்தாங்க ஸ்ரீலக்ஷ்மி மேடம் இருந்தாங்க ஸோ நான் அஞ்சாவது ஆளாக ஸ்டேட் சர்வீஸில் நான் உள்ளே வரேன் நான் தான் ஃபீல்டுக்கு போகிறேன் அவங்கெல்லாம் வந்து எடுத்து வரும்போது ஐபிஎஸ்சில் வந்ததுனால உடனே எஸ்பி ஆகிட்டாங்க அவங்களுக்கான கம்ஃபர்ட் ஜோன் செட் ஆகிடுச்சு நான் ஃபீல்டுக்கு போகிறேன் நான் தான் ஒரு டிஎஸ்பி லெவலில் போகிறேன் அது வரைக்கும் இருந்த இன்ஸ்பெக்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆலுமன் ஸ்டேஷனில் இன்ஸ்பெக்டர்ஸாக இருக்காங்க எனக்கு அதில் கொஞ்சம் பெருமையே உண்டு நான் தான் ஆண் பார்த்த முதல் வேலையை வந்து நான் பார்த்தேன் நேரங்காலம் இல்லாமல் வேலை பார்த்தேன் நேரங்காலம் இல்லாமல் எல்லா வேலையும் பார்த்தேன் ஒரு பத்தொம்பது ஸ்டேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய சப் டிவிஷன் பார்த்தேன் மதுரையில் ஒரே நாளில் ஒரு பதினோரு கொலையெல்லாம் கூட பார்த்துருக்கேன் நான் போய் ஜா ஆமாம் நிறைய பார்த்துருக்கேன் கம்யூனல் மேடர்ஸ் பார்த்துருக்கேன் மேடர் ஃபார் கெயின் ஒரே நாளே அது நடந்தது அப்போ ஒரு பீரியட் வந்தது கொலை நகரம் ஆகிறது மதுரைன்லாம் போட்டு பெருசாக வந்தது அது மாதிரி பார்த்துருக்கேன் ஆயுதங்களும் கையில் இருக்குது அப்போல்லாம் வந்து இப்போ மாதிரிலாம் வந்து கன்மென்னு ஸ்ட்ரைக்கிங் ஃபோர்ஸ்லாம் கிடையாது டிஎஸ்பிக்கெல்லாம் க்ளோஸ்ட் ஜீப் கூட கிடையாது மஹிந்திரா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி தான் இருக்கும் அதுலேயே வந்து நம்ம ஒரு 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 பிஸ்டல் எடுத்துகிட்டு ஒரு பதிமூணு ரவுண்ட்ஸ் இருந்தால் பதிமூணு பேரை கொண்டலாம் அப்படின்னு தைரியம் இருக்கும் அப்போது நான் சொல்கிறது அந்த ஆரம்ப காலத்தில் ஒரு பதிமூணு பேரை நம்மளால் கொல்ல முடியும் ரவுண்ட்ஸ் லோடடு பிஸ்டல் தான் கையில் இருக்குது ஒரு டிரைவர் இருக்கார் நைட்டில் நம்ம வரோம் வெளியில் நம்ம மாதிரி ஒரு வீட்டிலேருந்து நம்ம ராத்திரி வரோம் வெளியில் கொலையை பார்த்து கண்ணை மூடிட்டு ஓடின காலம் போக நம்ம கொலையை போய் நேரம் பார்க்குறோம் அப்படிங்கிறதுனா ஒரு தைரியம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் பெருமையை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் மேலே வரும்போது என்ன நினைக்குதுன்னா அந்த இந்த பிரமிட் நேரம் ஆகும்போது எதுக்கு ஒரு பெண்ணை கொடுத்துக்கிட்டு அவங்களும் வந்து ஒரு ஐம்பது வயது ஐம்பத்தைந்து வயது ஐம்பத்தாறு வயதில் இருக்கிறவங்கள வந்து எதுக்கு வந்து நம்ம உயர்ந்த பதவிக்கு கொண்டு போகணுங்கிற எண்ணம் வருதோ அப்படிங்கிற எண்ணம் எனக்கு எனக்கு இப்போ ஒரு சந்தேகம் வர ஆ
ஒரு நல்ல ஒரு பதவிக்கு போட்டி போடும்போது ஒரு நாலு பேர் இருக்காங்க அப்படின்னா லேடிஸ் ஆட்டோமேட்டிக்காக கீழே கொண்டு போயிடுறாங்க ஏன் கொண்டு போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன்னா இந்த ட்ரெடிஷ்னல் ரூல்ஸ்க்காக தான் ஷீ ஹாஸ் டு பி அ ஒய்ஃப் ஷீ ஹாஸ் டு பி அ மதர் ஷீ ஹாஸ் டு பி அ மதர் இன் லா ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆர் மோர் அப்படின்னு இவங்களே கற்பனை பண்ணிக்கிறேன் அவங்க அசியூம் பண்ணிக்கிறாங்க கற்பனை பண்ணிக்கிறாங்க அதுதான் நான் நினைக்கிறேன் மற்றபடி பர்சனலாக போலீஸில் வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பெரிய சண்டை சச்சரவெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இந்த ஃபீலிங் ஆனால் இருக்குது இது வந்து போலீஸில் மட்டும் இல்லை எல்லா துறைகள்லையுமே இருக்குது நீங்கள் ஒரு பெரிய பெரிய போஸ்ட்டுக்கு நீங்கள் போகணும் அப்படின்னாலே லேடிஸ் வந்து ஒரு நேச்சுரல் சாய்ஸ் தான் இப்போ வரைக்கும் இல்லை அது நீங்களே பார்த்துருப்பீங்க எல்லாம் எந்த ஃபீல்டுலையுமே இருக்குது நீங்கள் ஹீரோ கொடுக்குற சம்பளமும் ஹீரோயின் கொடுக்குற சம்பளமும் பார்த்துருப்பீங்கல்ல அட்லீஸ்ட் எங்களுக்கு வந்து அந்த மாதிரி டிஸ்கிரிமினேஷன் வேஜஸில் கிடையாது அது ஆப்பர்ச்சுனிட்டியில் கிடையாது அதெல்லாம் இருக்குது பட் சாய்ஸஸ்ட்டு வரும்போது டெஃபினட்டாக வந்து ஒரு ஒரு கீழே தள்ளுற ஒரு மனப்பாங்கு இருக்குது அது அதுவும் மாறணும் இன்றைக்கி மாறுமோ என்றைக்கு மாறுமோ மட் மாறும் கண்டிப்பாக அதுவும் மாறும் ஏன்னா வந்து நம்ம வந்து யார்ட்டையும் கேட்கலையே எந்த இடத்துலையுமே நீங்கள் பாருங்கள் பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு அப்படிங்கிறது இருந்தால் கூட அந்த பெண்களை முன்னிறுத்தி ஒரு வேலை நடக்குதா அப்படின்னா இன்னும் சொசைட்டி வந்து அப்படி ஒன்றும் மாறிடலை மாறிடலை பெண்களே மாறலை இது நம்மளால் முடியுமாங்கிற ஒரு தயக்கமும் சந்தேகமும் இருக்குது அதில் ஒரு விஷயம் நாங்கள் போலீஸில் மட்டும் நாங்கள் எல்லாம் மாறிட்டோம் நீங்கள் எந்த ரோல் கொடுக்குறீங்களோ அதை என்னை விட கூட நல்லா செய்யக்கூடிய நிறைய பெண் அதிகாரிகளை நான் பார்க்குறேன் கேஷுவலாக எடுத்துக்கிட்டாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய தடைகளை பூரா இந்த கல்யாணம் ஆகட்டும் நேரம் காலம் இல்லாமல் வேலை பார்க்குறதா இருக்கட்டும் வெளி மாநிலங்களுக்கு போய் போக வேண்டிய ட்ரைனிங் ஆகட்டும் இப்போ உள்ள பெண்கள் அடுத்த ஜென்ரேஷன் வந்து இன்னும் கேஷுவலாக அந்த வேலையை வந்து ரொம்ப நல்லா எடுத்துக்கிறாங்க அவல் கீத் சேனலை எல்லாரும் லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க நம்ம ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் டாட் காம்ல பிரான்சைசி பிசினஸ் பார்ட்னர்ஷிப் ஆஃபர் பண்ணிருக்காங்க ஜஸ்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் டு டென் லேக்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி உங்க ஏரியால ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் டாட் காமோட ஷோரூம் ஓபன் பண்ணிடலாம் ஃபார் மோர் டீடைல்ஸ் விசிட் டபிள்யூ 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 டாட் ஸ்மைலி ட்ரிப்ஸ் டாட் காம் சிறகடிக்க ஆசை ஜனவரி இருபத்தி மூன்று முதல் திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு ஒன்பது முப்பதுக்கு உங்கள் விஜயில்